வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அது போக நம்ம போடுற வீடியோவை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பக்கத்துல இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் அந்த பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீட்லேயே எப்படி பபுள் மேக்கர் செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரா வச்சு இது பண்ணாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த சைஸுக்கு ஒரு ஹாட் போட் எடுத்துக்கோங்க அதாவது வந்து ஒரு அட்டை நான் வந்து இந்த பேப்பர் இருக்குல்ல பேப்பர் பாக்ஸில் வரைய வந்து அட்டை எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்ரு கேனு அதாவது எம்டி வாட்ரு கேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கத்தியை வச்சு லைட்டு அதாவது ஒரு சீடி கேசிட்டு உள்ளே போகிற அளவுக்கு அப்படி மெதுவாக வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி போட்டு போட்டுக்கோங்க நான் எப்படி போட்டுருக்கேன்னு அதை பார்த்துக்கோங்களேன் மோட்டரில் சுற்றும் போது இந்த சீடி கேசட் வந்து எதுலையும் ஸ்ட்ரக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அதாவது உள்ளே வச்சு நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் எதுலையும் ஸ்ட்ரக்காக அப்படின்ட்டு அப்படி ஸ்ட்ரக்காக வச்சுன்னா கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாட் போர்ட் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல அதில் கொஞ்சம் க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்ரு கேன் வந்து அந்த ஹோல்ஸ் மேல் நோக்கி இருக்க மாதிரி அப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து ஒன்றரை அட்டை வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா அது நடு சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி இது போட்டிருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு டேபிள் மாதிரி நம்ம அதில் அந்த அட்டையில் வைக்க போகிறோம் நான் இது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே பாருங்களேன் அந்த அட்டையோட மூணு சைடுமே லைட்டாக க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது மூணு சைடுமே அப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் நிறைய இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா சின்ன அட்டை அதை வச்சு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் காயட்டை உடனே எதுவும் பண்ணாதீங்க லைட்டை அந்த கார்னர்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் இந்த சீடு கொஞ்சம் அதே மாதிரி இந்த சீடு இந்த இந்த சீடுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க போட்டு மேலே மேலே கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சீடு ஃபஸ்ட்டு அந்த சீடு ஓட்டணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதாவது மூணு சைடுமே லைட்டை மேலே கொஞ்சம் நிறையா இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா நிற்கும் என் க்ளூ கண்ணு சரியில்லை அதனால் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வருது கொஞ்சம் நல்லா இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஒன்று மூடி எடுத்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் உடனே இது பண்ணாங்க கொஞ்சம் காயட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு டேபிள் மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ அந்த அந்த வாட்ரு கேனை ஒட்டி அந்த அந்த வாட்ரு கேனை ஒட்டி அந்த டேபிள் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சுருங்க வச்சுட்டு க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணி ஃபுல்லாக அதை வந்து அந்த இடத்துலேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நிறையாவே க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துடுது இல்லை அதே மாதிரி அந்த சீடும் நீங்கள் அவசரப்பட்டு டக்குன்னு இது பண்ணிடாத ஏன்னா கொஞ்சம் காயணும் காஞ்சால் தான் நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும் அடுத்து இந்த சீடி கேசட்டு இந்த சீடி கேசட்டு என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ பார்த்தேன் அதில் இந்த சீடி கேசட்டில் வச்சு ஹோல்ஸு போட்டு தான் அவங்க வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தா நாங்கள் அதாவது வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்தோம் ஆனால் அது வந்து அது சக்ஸஸ் ஆகலை என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சீடி கேசட்டு வந்து செட் ஆகாது போல் அது ஃபேக்காக இல்லை எங்களுக்கு தான் செய்ய தெரிலையான்னு தெரில அதுக்கப்புறம் தான் நான் வேறு ஐடியா பண்ணி இது பண்ணோம் நான் இந்த ப்ரொசீஜரை பார்த்துக்கோங்க நான் வேறு என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கேங்கிறது லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க வாட்ரு கேன் இருக்குல்ல மூடி அது நடு மைய பகுதியில் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க எதுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு மோட்ரு காட்டுறேன் இல்லையா இந்த மோட்ரு வந்து அந்த மூடியில் வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த பின்னாடி வழியாக இது பண்ணிவிட்டு அந்த மோட்ரு இது அந்த மோட்டரில் வந்து ஒரு காடி மாதிரி இருக்கும் அதாவது சாரி ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்படி அப்படி டைட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து இந்த மோட்ரு சு மோட்ரை போட்டோம் அப்படின்னா லைன் கொடுத்து போட்டோன்னா இந்த வாட்ரு கேன் முடி சுற்றும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் சேக் ஆகும் நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க என்கிட்ட ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் அந்த வந்து நான்
அதுக்கடுத்து இந்த சிடி கேட் கேசட்டு இது ஆல்ரெடி நான் ஓல்ஸ் ஓல்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து அந்த நடுவில் வச்சுட்டு கரெக்டாக நடுவில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த நடுவில் வந்து குளூகம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த மோட்டரோடு வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக அந்த மூடியை சுற்றி இந்த குளூகம் அப்ளை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஏன்னா இது ரொட்டேட் ஆகுறது நல்லா குளூகம் அப்ளை ஆகிருந்தால் தான் நல்லா வந்து பிச்சுக்கிறாமல் சுத்தம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படி காஞ்சிடுது காஞ்சோடனே இந்த மோட்டருக்கு லைன் கொடுத்தோம்னா இந்த சீடி கேசர் சுத்தம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த இது அதில் வந்து இந்த மோட்ரு அதாவது வந்து இந்த மோட்ரு ப்ளஸ் அந்த சீடி கேசட் இது அதில் வந்து லைட்டாக குளூகம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மோட்ரு அப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்துங்க லைட்டை சுற்றி பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த வாட்ரு கேனில் எது இடிக்குதான்னு தெரியும் இடிக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு வாட்ரு கேன் மூடி எடுத்துக்கோங்க அதாவது இந்த சைடு கொஞ்சம் ஹைட்டு கூட்டுங்க ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு மோட்ரு செட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த மோட்டரில் ஒன்னொரு மோட்ரு செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் அதில் அதில் ஒரு ஃபேன் செக் பண்ண போகிறோம் அது வழியாக காற்று அடிக்கும் போது அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து நம்ம பபுள்ஸ் நிறையா வரும் இதையும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நல்லா சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மோட்ரு அதில் ரெக்க இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ரெக்கையோ நாலு ரெக்கையோ லைட்டாக வச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக குளூக்கம் அதில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி கொஞ்சோன்னு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த மோட்ரு இருக்கு இல்லையா அது வந்து அப்படியே வந்து அந்த குளூக்கமில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ உங்களுக்கே கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கு ஐடியா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி பல வீடியோ பார்த்துருக்கல அந்த மாதிரி வீடியோ இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படிங்கிறக்க தான் பார்த்தது அதுக்கடுத்து இந்த ஒயர் சேல்ரிங் பண்ணணும் இந்த சேல்ரிங்கோட டயங்கிராம் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த சிடி கேசட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகலன்ட்டு அதுக்காக நானும் ஒன்று பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு மூடி எடுத்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரவுண்டு ஒரு இதை வச்சு ரவுண்டு போட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இந்த மூடியை கீழே வச்சுட்டு இந்த ஸ்டிக்கு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன பிள்ளைய ஊதுறாங்கள்ல பபுள்ஸு அந்த பபுள்ஸில் அந்த ஊதுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டிக்கை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இந்த ஸ்டிக் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்லேயே ஒட்ட போகிறோம் அது எப்படி ஒட்டுறேன் பாருங்கள் அது கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரவுண்டு வேணுமோ அதாவது சீடி கேசட் அளவுக்கு இதில் ஒட்டினா சீடி கேசட் அளவு ரவுண்டு வருமான்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு இது பண்ணிவிட்டு குளூகம் எடுத்து லைட்டாக கொஞ்சோன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிக்காக அதில் வந்து வச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வர்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள் நம்ம எதுக்கு இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்டா 
நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சிடி கேசட் வந்து செட் ஆகலை அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து அந்த சிடி கேசட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன்ல அந்த சிடி கேசட்டை கழட்டிட்டு அந்த மோட்ரு இருக்கும் இல்லையா அந்த மோட்ரு வந்து இதில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது வந்து சிடி கேசட் வந்து பபுள்ஸ் வரல நாங்கள் ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து போட்டு பார்த்தோம் பபுள்ஸ் வந்தால் கூட அந்த சிடி கேசட்டை அந்த மற்ற பகுதியில் ஒட்டிக்கிட்டு அங்கே ஒரே இடத்துல வந்து முட்டை முட்டையாக நின்றுதே தவிர அந்த முட்டை வந்து வெளியில் போக மாட்டேங்குது இந்த மோட்ரு எடுத்து அந்த சிடி கேசட்டில் இருக்க மோட்ரை பிச்சுட்டு இதில் வந்து மாட்டிடுங்க மாட்டிட்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி அதே ப்ரொசீஜரில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் வாவ் சூப்பராக வருது இல்லையா நல்லா அந்த முட்டை ஃபுல்லாக நம்ம ஒரே இடத்துல நிற்க மாட்டேங்குது அப்படி வெளியில் வெளியில் ஓடி வந்துடுது பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே